দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে শুক্রবার দুপুর দুইটার মধ্যে উপাচার্য এসে সব দাবি মেনে না নিলে বুয়েটের সব ভবনে তালা ঝুলানোর হুমকি দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে চতুর্থ দিনের আন্দোলনে দশ দফা দাবিতে অনর থাকার কথা জানান তারা এতে অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে চোদ্দ অক্টোবর বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা আফরোজা হাসির রিপোর্ট রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চতুর্থ দিনের মতো শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল বুয়েট ক্যাম্পাস বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ভিসি উপস্থিত থেকে দাবি না মানলে সব প্রশাসনিক ভবনে তালা দেয়া সহ চোদ্দ অক্টোবরের বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করার হুঁশিয়ারি শিক্ষার্থীদের এই দশটা দাবি যেই টাইম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যদি পূরণ পূর্ণ করা না হয় আমরা বাধ্য হব আমরা বাধ্য হব সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ করতে আমরা বাধ্য হব চোদ্দ তারিখ যাতে কোনো ভর্তি পরীক্ষা না হয় তার ঘোষণা দিতে ভর্তি পরীক্ষাগুলো যাতে কোনো প্রকার কোনোভাবে প্রভাবিত না হয় সেজন্য আমরা চাই বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিল প্রতি সপ্তাহ এ ব্যাপারে একটি অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিবে এবং যদি না দেয় তাহলে আমরা বাধ্য হব আমরা অলরেডি বলেছি যে আমরা সকল একাডেমিক বিল্ডিং এ তালা ঝুলিয়ে দেব সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট বাতিল করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না শিক্ষার্থীরা বলছেন নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করেই নবীনদের বরণ করবেন তারা এখানে সেই পরিবেশটা আসলে নাই একজন শিক্ষার্থী জীবনের যে নিরাপত্তা দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে আমরা চোদ্দ হাজার শিক্ষার্থীকে এনে পরীক্ষায় বসতে দিতে পারি না যারা জুনিয়র আসবে তারা হচ্ছে যে একটা সেফ ক্যাম্পাস আসতে সেটা আমাদের আগে এনসিওর করতে হবে যেখানে আমরা নিজেরা আমরা কারেন্ট স্টুডেন্টরা এখানে সেফ ফিল করতেছি না সেখানে আর একটা নতুন একটা ব্যাচ এনে ওদেরকে হুমকি মুখে ফেলতে আমরা চাচ্ছি না বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভর্তি ছু হাজারো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার সমালোচনা করেন শিক্ষক সমিতি একেবারে একটা নির্লিপ্ততা কোনো কিছুতেই তাকে সাড়া দিতে আমরা দেখি না এই উপাচার্যের দায়িত্ব শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিও না যে বারো হাজার শিক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দিতে আসছে তাদের প্রতিও তো ওনার দায়িত্ব আছে সমগ্র জনগণের কাছেই তো ওনার দায়িত্ব আছে সেটা তো তাও ওনাকে পালন করতে হবে সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা জানানো শিক্ষক সমিতি আবারও ক্যাম্পাসে রাজনীতি না করার ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিনেন্স অনুযায়ী সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক দল ভিত্তিক শিক্ষক রাজনীতি থেকে বিরত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে পরে দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা আফরোজা হাসি চ্যানেল আই ঢাকা আবরার সহ সকল শিক্ষার্থী হত্যার বিচার করার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতির নামে অপরাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ডাক্সো ভিপি নুরুল হক নূর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন আবরার হত্যায় জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন তারা মিথিলা নাজদিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বইয়ের ছাত্র আবরারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি চলছে বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন মধুর ক্যান্টিন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও ফুলার রোড হয়ে সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি শুদ্ধ অভিযানের বিষয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি আমাদের কাজ শুরু করে দিয়েছি যেহেতু আমরা বৃহৎ একটা ছাত্র সংগঠন আমাদের পঞ্চাশ লাখের উপর নেতা কর্মী সুতরাং আমরা আস্তে আস্তে এই বিষয়টাকে সুরাহা করবো এই সমাধান করব বেলা একটার দিকে রাজু স্মৃতি ভাস্কর্যে সংহতি সমাবেশ করে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এরপর শুরু হয় গণপদযাত্রা যেখানে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সকল স্তরের মানুষ যোগ দেন পদযাত্রাটি নীলক্ষেত থেকে শাহবাগ ও মৎস্যভবন হয়ে আবারও ক্যাম্পাসে ফিরে আসে আবদার হত্যার বিচারের দাবিতে এটি রাজনৈতিক সচেতন শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন সুতরাং রাজনীতি যদি বন্ধ করা হয় তাহলে সেটি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে নিয়ে আনবে দেশকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে দাবিত করবে তাই সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ চাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গেস্ট রুম গণরুম কালচার সহ অপরাজনীতি বন্ধের দাবি উঠে আবদার হত্যা পরবর্তী নানা কর্মসূচি থেকে ঢাকা
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হলগুলোতে ছাত্র নামধারী মাস্তানদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কলেজের হলগুলো বাদ যাবে না বলে জানান তিনি বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা ঘটনার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত অন্যায় করেছে সে অন্যায়কারী তার বিচার হবে প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি হল শুধু ঢাকা না সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় সার্চ করা হবে এবং সেটা দেখা হবে সেই নির্দেশটা আমি দিয়ে দেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যায় অবিচার আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর এই শক্ত অবস্থানের পর এবার কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিবির সন্দেহে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ডের রেশ কাঁপতে না কাটতেই মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল থেকে অস্ত্র চাপাতি আর ইয়াবাসহ আটক হয় ছাত্রলীগের দুই নেতা এসব কারণেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের পথে হারছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে অমিত শাহ ফ্যাক্টর নয় আমাদের কাছে কোনো নেতা ফ্যাক্টর নয় আমাদের কাছে হলো আইন যিনি ভাঙছেন তাকেই আমরা তার বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আমরা এখনই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ঠিক করে নিব আমাদের ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শুধু ইউনিভার্সিটি না আমরা কলেজগুলো তো দেখব কলেজগুলির ভিতরেও যদি এই ছাত্রাবাসগুলোতে এরকম ছাত্ররা যদি কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন কিংবা আইন ভঙ্গ করেন কিংবা এই ধরনের যদি কিছু তাদের প্রোগ্রাম থাকে আমাদের গোয়েন্দারাও কাজ করছে আমরা সেই কাজটিও করব। সচিবালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান দ্রুতই আবরার হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এ সময় চলমান শুদ্ধি অভিযান নিয়েও কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত কিছু যেন নির্ভুল হয় সেই জন্য পুলিশ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন এবং আমরা আশা করি আমরা একটা নিখুঁত চার্জশিট দিয়ে বিচারের কাজটা যাতে দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয় সেইটাও আমরা চার্জশিটের মাধ্যমে আমরা সেই কাজটি সহজতর করে দেব শিক্ষক ও ছাত্র নেতাদের আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে র্যাগিং বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বানও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রহমান চ্যানেল আই ঢাকা বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে বৃহস্পতিবার অমিত সাহা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এই নিয়ে এখন পর্যন্ত ষোলো জন গ্রেফতার হল আবরার হত্যার ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে আসামি ইফতি মোশারফ হোসেন সকাল শাকের আদনানের রিপোর্ট আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তার সহপাঠী সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ওই ঘটনায় প্রথম দফায় গ্রেপ্তার করা হয় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতা মেহেদি হাসান রাসেল মুহতাসিম ফুয়াদ মেহেদি হাসান রবিন অনিক সরকার ইশতিয়াক আহমেদ মুন্না ইফতি মোশারফ সকাল মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন মুজাহিদুর রহমান মুজাহিদ মুন্তাসির আলম জেমি এবং খন্দকার তাবাক্খারুল ইসলাম তানভীরকে এরপর গ্রেপ্তার করা হয় মনিরুজ্জামান মনির মোহাম্মদ আকাশ ও শামসুল আরেফিন রাফাতকে সবশেষ বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হলো আইন বিষয়ক উপসম্পাদক অমিত শাহা আবরারের রুমমেট মিজানুর রহমান এবং এজাহারভুক্ত আসামি হোসেন মোহাম্মদ তোহাকে এজাহার বহির্ভূত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের একজন হলো অমিত শাহা তারপর আরেকজন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ওরফে মিজান তারপর আরেকজন শামসুল আরেফিন রাফাত এই তিনজন এজাহারের নাম না থাকার পরেও তাদের যেহেতু সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিক তদন্তে এসছে সেই কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়াদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কথা জানিয়ে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন কি উদ্দেশ্যে আবরারকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে যেহেতু মানে মারার কোন সুনির্দিষ্ট কোন দৃশ্য আসলে ভিডিও আমাদের কাছে নাই শুধু মানে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমনও কেউ হয়তো বা আসতে পারে তদন্তের ক্ষেত্রে যে যে হয়তো ওখানে আসেও নাই কিন্তু মানে মারামারিতে অর্থাৎ মারের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে আবার এমনও কেউ ওখানে থাকতে পারে যে হয়তো আশেপাশের রুমে ঘটনা শুনে এসছে যার হয়তো ভূমিকা নেই এই জন্য এটি আসলে আমাদের তদন্ত আব্রারের বাবা 
গ্রেপ্তার হওয়া তেরো জনকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে শাকের আদান চ্যানেল আই ঢাকা পানি ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে নাগরিক সেবা ও সুবিধার প্রসার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ওয়াসাকে আরও উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা ওয়াসা তিনটি পানি শোধনাগার উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভূগর্ভস্থ পানির নির্ভরতা কমিয়ে মাটির উপরের স্তরের পানির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে নীলাদ্রী শেখরের রিপোর্ট পদ্মা নদীর উপকণ্ঠে যশল দিয়া পানি শোধনাগারের মাধ্যমে পদ্মার ৪৫ কোটি লিটার পানি পানযোগ্য করে রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া হবে এতে ঢাকার দক্ষিণের অংশের ৩৫ লাখ মানুষ সুপেয় পানি পাবে বিরানব্বই একর জায়গার উপর নির্মিত এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে তিন কোটি টাকা এছাড়াও সাভারের তেতুলঝরা ভাকুরতা ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টে ছিচল্লিশটি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ঢাকা উত্তরের মিরপুরবাসীর জন্য সরবরাহ করবে পনেরো কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি পাঁচশো তেয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্পের অর্ধেকের বেশি অর্থায়ন করেছে কোরিয়া ঢাকা ওয়াসার এই দুটি পানি শোধনাগার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় সুপেয় পানির সংকট ছিল দু সালের পর নেয়া এই পরিকল্পনার কারণে দূর হয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করাটা ফলে আমাদের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে কারণে আমরা এখন ভূ উপরিস্থ পানি যাতে ব্যবহার হয় তার পদক্ষেপ নিয়েছি সেই সাথে সাথে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণেরও আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি ঢাকা ওয়াসা একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সকলের কাছে আমার আহ্বান থাকবে যে ঢাকা ওয়াসাকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সেবা সুবিধাদি প্রসারে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ওয়াসাকে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি দেশবাসীকে পানি ব্যবহারে মৃত ব্যয় হতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যে এই যে পানি আমরা শোধন করি এবং সরবরাহ করি এই পানি ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে হবে পানির অপচয় যাতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে কারণ আমাদের একটু অভ্যাস আছে কল ছেড়ে রেখেই আমরা হয়তো আমাদের মানে সব ধরনের কাজ শুরু করে দিই কিন্তু সেটা না করে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবহার করা এবং পানি যেহেতু এই এক এক লিটার পানি শোধন করতেও কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয় কাজে সে কথাটা মাথায় রেখে সবাই পানি ব্যবহারে যত্নবান হবে আর তাতে এটা হবে কি সকলের পানির বিলটাও কম উঠবে মেঘনা নদীর পঞ্চাশ কোটি লিটার পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন গন্ধর্ভপুর পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন ভারতের সঙ্গে দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করেছে সরকার এই চুক্তি ভারতের স্বার্থে হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি দলের স্থায়ী কমিটির সভা শেষে আগামী বারো ও ১৩ অক্টোবর চুক্তি বাতিল ও আব্রার হত্যার বিচারের দাবিতে সমাবেশে ডাক দিয়েছে বিএনপি জাকির আক্তার রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে বাংলাদেশ ভারত চুক্তি বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আব্রার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়াপল্টনে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সভা সভা শেষে আগামী বারোই অক্টোবর ঢাকা সহ সব মহানগরী ও তেরোই অক্টোবর জেলা সদরের সমাবেশের ডাক দিয়েছে বিএনপি আমরা নিকট প্রতিবেশী ভারতের সাথে সমতা ভিত্তিক সুসম্পর্ক চাই কিন্তু এই সরকার যা করছে তাতে দেয়া নেয়ার বিষয় নেই আছে শুধু দেয়ার দেশের ও দেশের স্বার্থ হানিকর সকল চুক্তি বাতিল চাই আবরারের পুরা বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে তাই আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্ব তার এই নির্ম মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না বৃথা যেতে দেওয়া হবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে আব্রার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর এক মানব বন্ধনে ব্যারিস্টার মধুত আহমদ বলেন রাষ্ট্র পরিচালনার সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি 
मत प्रकाश पिटिए हत्या कर संविधान आघात मंत्य कर विचार विभाग तदंतर दावी गणफोराम सभापति ड कमाल द्रुत मानुष रास्त तो मन करी से ओक्यबद्ध कर देश सुशासन आसुक संविधान अनुजा देश शासन हक इतना खुब गुरुत्वपूर्ण देश कार्यकर गणतंत्र और सुशासन प्रतिष्ठा सबा के ओक्यबद्ध भाव आंदोलन करारो आहवान जानो है जकिया अख्तर चैनल आई ढाका राजधानी मिरपुर एक फ्लैट थे एक ही तीनजें मरदेह उद्धार मिरपुर तेर नम्बर सेक्शन बी ब्लक पांच नम्बर सड़के दस नम्बर बाड़ी एक घटना घटे घटन स्थले आज इमदाद सरसिटी तरह से कर इमदाद इमदाद एक ही तीन सदस्य एरा कारा आपनी कि जानते पे क्यों ए धरण घटना घटे थकते आपनी जो ए विषय जानते पे थकें विस्तारित जान क्यों घटना की घटे आसले ए बेपारे पुलिस पक्ष तात्निक भाव जो बक्तव्य देा हो पुलिस बोलते जे तरा आसल झुलं अवस्था मरदेह गो पे एर अर्थ तरा धारणा कर आत्महत्या होते एक सुइसाइडल नोट छो अर्थात ता मारा जागे चिठी लेखे गेखने आसले लेखा छो जे मृत्युर जो क्यों दायी थकबे ना तब जो कथाटी शा जा बजित सरकार स्त्री ए सतान य तीन जन मारा जा रण हिसाब से जी बला हे बजित सरकार गार्मेंट सह बे किसा प्रतिष्ठान जो आसले बैंक के लोन नहीं लोनर परिमाण आसले दिने दिन बृद्धि पाती तरह व्यावसायिक क्षतर कारण लोनगुलो परशोध करते जे कारण बसाय बार बार बैंक के लोक जन आस कथाटी जान बसार केयारटेकार तो यही कारण आसले अनेक डिप्रेशने भुगतें अनेक दिन धरे बजेट सरकार से कारण आत्महत्या होते पुलिस बोलते तब पुलिस बोलते घटनार मैन तदंतर पर ही पुरोपुर भाव जानो जाए आसले की कारण घटे तब कि आगे एखान मरदेह गो नहीं जावा सोहरअ्डी मेडिकले से खान मैन तदंत कर बन रही है एखे जो बसाटी आसले दस बस धरे बसाय रोन बजेट सरकार चलती अर्थ बचर अर्थनैतिक प्रवृत्ति सात शतांश बेसि एम पूर्वाभास विश्व बैंक उन्नयन सहयोगित एडिबिर आठ शतांशर चे प्रकुलन कम क्यों से प्रश्न व्याख्य संस्थाटर बांगलेश प्रधान मार्सि टैम्बन भग्ना शुनिए तर्क अवकाश नहीं दारिद्र दूर कर और अर्थनीति प्रवृतर क्षेत्र बांगलेश अर्जुन असाधारण रिजवी नजर रिपोर्ट बांगलेश उन्नयन हालनागद नामे रिपोर्टे विश्व बैंक रेकर्ड रप्तानी और प्रवसी आयर ओपर भर को आबो उच्च प्रबृद्धिर पथे एगुचे बांगलेश धारा धरे रखते उत्पादनशीलता बृद्धिर परामर्श दिए यह सब आगे शिक्षार साथ चर बजारे चाहिदार संजोग घटाते बला रिपोर्टे बैंकिंग खाते उच्च खिलाफी ऋण सुशासन अभाव स्वेच्छाचारिता सब ही आता अर्थनीतर स्थितिशीलता नष्ट करते जथेष मन कर विश्व बैंक तरह आईएमएफ एर सहयोगित आर्थिक खाते श्रृंखला प्रतिष्ठा करा जाए बोले संस्था की आशावादी इफ समबडी जस्ट वॉक्स इन हियर एंड सेस क्लोज दिस बैंक्स और डू ए बी एंड सी व्हेन द रियल एक्टर्स हैव नॉट ओन द प्रोसेस डजंट वर्क ओके सो व्हाट वी द वर्ल्ड बैंक डू इज वी पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल वी मेक सजेशंस बिकॉज़ वी आर द वर्ल्ड बैंक वी एग्जिस्ट इन ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज डोंट वरी The issues are here they are fixable and we are going to work with the government to fix them so that by the time you get to upper middle income country the financial sector will be up and running 24 October 
ডুইং বিজনেস রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়ে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেছেন ওই রিপোর্টে বাংলাদেশের জন্য সুখবর আসছে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দি অবস্থানে তুরস্কের বিমান ও স্থল হামলা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও মার্কিন সংবাদ মাধ্যম পিবিএস এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আকস্মিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান তবে দক্ষিণ তুরস্কের সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে দেশটির ব্যবস্থা নেবার অধিকার রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি কিন্তু সিরিয়ার অভ্যন্তরে তুরস্কের অভিযানকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এমন খবরকে মিথ্যা বলেছেন মাইক পম্পেও যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে হামলার কোন সবুজ সংকেত দেয়নি বলেও দাবি করেন তিনি এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে জানান তুরস্ক যদি সীমা ছড়ায় তবে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করা হবে তবে সেনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে কুর্দিদের তুর্কি বাহিনীর সহজ শিকারে পরিণত করায় ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করছেন রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের অনেকেই দু হাজার আঠারো সনের সাহিত্যে ওলগা টোকর জুক এবং দু হাজার উনিশের জন্য পিটার হ্যান্ড কেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে সুইডিশ নোবেল কমিটি গভীর আবেগ ও কল্পনার বিস্তৃত বিবরণে জীবনের সর্বব্যাপী প্রকাশের জন্য পোলিশ লেখিকা ওলগা টোকর জুককে দু হাজার সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয় তার প্রথম কল্পধর্মী বই দ্য জার্নি অব দ্য বুক পিপল তবে উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রাইম ওয়েল অ্যান্ড আদার টাইমস বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আলোড়ন তোলে কিন্তু দু হাজার চোদ্দোয়ের বুক অফ জ্যাকবি তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ভূমিকা রেখেছে অন্যদিকে অস্ট্রিয়ান লেখক পিটার হ্যান্ডিকে ভাষা নৈপুণ্যের অপূর্ব দক্ষতায় মানব অভিজ্ঞতার বিচিত্র রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য দু সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয় হ্যান্ডিকের প্রথম উপন্যাস ডাই হর্নেস অ্যান্ড প্রকাশ পায় মাছের খামার গড়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন জয়পুর হাটের এক তরুণ উদ্যোক্তা একটি মাত্র পুকুর দিয়ে শুরু হলেও এখন তার পুকুরের সংখ্যা একুশটিতে দাঁড়িয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ করছেন তিনি এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ প্রাকৃতিক সম্পদের এক অনন্য ভাণ্ডার আমাদের এই বাংলাদেশ তবে বিভিন্ন কারণে এই সম্পদ বর্তমানে বিপন্ন জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে দেশের মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ পরিবেশ সংরক্ষণে গণ সচেতনতা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি জীবন অনুষ্ঠানে এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে লেনদেনের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে গতকালের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক পঁচিশ পয়েন্ট কমে পাঁচ হাজার সত্তর পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো একানটি কোম্পানি তিনশো বত্রিশ কোটি চল্লিশ লাখ টাকা শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে সত্তর কোটি একান্ন লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে তিরানব্বইটি কমেছে দুশো দশটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে আটচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম বিশ্বের চুরানব্বইটি শহরের মেয়রদের সংগঠন সি ফর্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে নয় অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে বারো অক্টোবর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এই সম্মেলনকে চলতি বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হিসেবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ফ্রান্স থেকে এম এ হাসিমের পাঠানো তথ্যচিত্রে ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানো ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যায় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়গুলো মূল আলোচনায় এসেছে এবারের সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন মেয়র আন হিদালগো 
সপ্তম বিশ্ব মেয়র সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেছেন সি ফর্টি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন আমাদের শহরগুলোকে আমরা আরও কিভাবে মোর লিভেবল করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা আজকে এই আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়েছে আগামী দুদিন আমাদের মধ্যে আলাপ হবে আলোচনা হবে এবং সিদ্ধান্ত হবে আমি বলেছি যে সারা ওয়ার্ল্ডে তেরোটি ফ্যাক্টরি আছে প্লাটিনাম রেটেড ফ্যাক্টরি আউট অফ হুইচ নয়টি ফ্যাক্টরি কিন্তু বাংলাদেশে তো ওরা শুনে তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না এই যে এখানে সবার সাথে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আলাপ করছি কার্বন ফুটপ্রিন্ট রিডিউস নিয়ে আমরা আলাপ করছি বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মেয়র ছাড়াও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞানী জলবায়ু কর্মী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা কোপেন হেগেনের সম্মেলনে অংশ নেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা নিয়ে আলোচনায় শুধু হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই বস্তুনিষ্ঠ সমাধান এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যেতে চাই শুধু আলোচনায় নয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ চান সি ফর্টির সদস্যরা পড়া না পড়ার অপরাধে মসজিদের ইমামের কাছে নির্মম নির্যাতনের শিকার হল সাত বছরের এক শিশু রাজধানীর গ্রিন রোডের স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদে সাত অক্টোবর এই ঘটনা ঘটে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এরই মধ্যে নির্যাতনকারী ইমামকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সুলতানা হিমুর রিপোর্ট প্রথম শ্রেণীতে পড়ুয়া সাত বছরের শিশু ওয়াজেদ হোসেন পরশ গ্রিন রোডের স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদে গিয়ে ইমামের কাছে আরবি পড়ে সে ঘটনাটি গত সাত অক্টোবরের প্রতিদিনের মতোই মসজিদে গিয়েছিল পরশ কিন্তু পড়া না পাড়ায় মসজিদের ইমাম আহাদুল্লাহ সানির নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয় পরশকে এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিউরে উঠবেন যে কোনো বিবেকবান মানুষ আমি সিটে গেছি তখন তো হুজুর আমাকে দিয়ে ওখানে যে বলল আমাকে লাথি দিস লাথি দিয়ে আমি ফ্লোরে পড়ছি না পরে আমি একবার উঠে নিয়ে আবার হুজুর ধাক্কা দিছে মাথাটা পুরো ধাক্কা দিয়ে ফ্লোরের সাথে আমার মাথা বাড়ি যাচ্ছে পরে হুজুর লজ্জা স্থানে আর আমার এখানে মধ্যে লাথি দিয়েছিল অনেক জোরে এমন করে ঘষা দিছিল প্রসব করতে যাই তখনই ব্যথা করে আর যখন পায়খানাও করতে যাই তখনই হালকা কে বের হয় ব্যথার জন্য প্রথমে শিশুটি তার বাবা মাকে ভয়ে কিছু না জানালেও পরে ধীরে ধীরে অসুস্থ হতে থাকলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই অবস্থায় মসজিদ কমিটির কাছে যান শিশুটির বাবা প্রথমে ইমাম আহাদুল্লাহ বিষয়টি অস্বীকার করলেও সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়ে সত্য ঘটনা যাবো আমার লজ্জাস্থান খুবই ব্যথা করতেছে তা বললাম কি হয়েছে কিভাবে কি হয়েছে বললো যে আমাকে সানি হুজুর মাটিতে ফেলে আমার পেটের মধ্যে পাড়িয়েছে তো সাথে সাথে আমরা গ্রিন লাইফ হসপিটালে নিয়ে গিয়েছি সি ফুটেজ দেখে আমাকে জানিয়েছে যে আবুল ভাই এই ঘটনা এখন আপনি কি করবেন আমি তাদের একটা লেখিত দিয়েছি এবং সে প্রেক্ষিতে আমি কমিটির উপর আস্থা রেখে আমি এখন আর কোনো পদক্ষেপ নিই নেই পরে ইমামকে বরখাস্ত করার কথা জানিয়েছেন গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টার কমিটির সভাপতি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার কাছে আমরা কমপ্লেনার যে অভিযোগ করেছে সেই ভিত্তিতে আপনি পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে একটা ব্যাখ্যা এবং জবাব দিবেন এবং সংশ্লিষ্টদের সচেতন হওয়ার আহ্বান তাদের সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা নোয়াখালীতে গণমাধ্যম বিষয়ক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার এমএসমির প্রতিষ্ঠাতা তৃণমূল সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ও বরেণ্য আবৃত্তি শিল্পী কামরুল হাসান মঞ্জুর শোক সংহতি সভা হয়েছে এমএমসি প্রতিনিধি সাংবাদিক আবু নাসের মঞ্জুর সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র শহীদুল্লাহ খান সোহেল চ্যানেল আয়ের জ্যেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক মীর মাসুর জামান রনি সহ অন্যরা অনুষ্ঠানে কামরুল হাসান মঞ্জুর প্রতিষ্ঠা করা সংবাদপত্র লোক সংবাদের বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয় কামরুল হাসান মঞ্জুর শোক সংহতি পর্ষদের এই আয়োজনে কামরুল হাসান মঞ্জুর আবৃত্তি বাজানো এবং তার লেখা থেকে পাঠ করা হয় গত একুশ সেপ্টেম্বর তিনি রাজধানীতে মৃত্যুবরণ করেন